హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీకు డీలింగ్ రూటర్ అనేది ఏ విధంగా కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను దానికోసం మనం ముందుగా రూటర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వైఫై ఆప్షన్లోకి వెళ్ళాలండి వైఫై ఆప్షన్లోకి వెళ్తే మీరు కొత్తగా రూటర్ ఇది డిఐఆర్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ అని చూపిస్తుంది కొత్త మోడల్ అనమాట డీలింగ్లో ఇదే చాలామంది కాన్ఫిగరేషన్ ఇబ్బందిగా ఉందని చెప్పి అడుగుతున్నారు దానికోసం మీరు చేస్తున్నాను ప్రీవియస్ పాత మోడల్ అయితే దాంట్లో ఏం అవసరం లేదు అది ఫ్రెండ్లీ యూజర్ ఉండేది అది వెంటనే చేసుకోవచ్చు ఇది మాత్రం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అందుకని చెప్తున్నాను అనమాట ఇది మీరు క్లిక్ చేస్తే మనది పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది ఈ పాస్వర్డ్ అనేది మీకు రూటర్ వెనకే ఉంటుంది ఆ పాస్వర్డ్ అనేది క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా ఎంటర్ చేయండి కనెక్ట్ అయిపోతుంది కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మనం బ్రౌజర్లోకి వచ్చేస్తానండి గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి క్రోమ్లో ఇక్కడ వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ వన్ అని ఎంటర్ చేశానండి ఎంటర్ చేస్తే ఈ విధంగా మీకు పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవ్వగానే ఇక్కడ స్టార్ట్ అని అడుగుతుంది ఇక్కడ స్టార్ట్ ఇచ్చేసేయండి అకౌంట్ లాంగ్వేజ్ అడుగుతుంది ఎస్ అని ఇచ్చేసేయండి ఇంగ్లీష్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ కంటిన్యూ అని ఇచ్చేసేయండి ఓకే ఇక్కడ సెలెక్ట్ ది కనెక్షన్ మెథడ్ అని అడుగుతుంది కదా ఇక్కడ వైర్డ్ కనెక్షన్ అడ చెప్పేసే ఇచ్చేసేయండి వైర్డ్ కనెక్షన్ అంటే మీ ఇంట్లోకి వైర్ త్రూ వస్తుంది కదా అదే అనమాట ఓకే వైర్ త్రూ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ అని ఇచ్చేసేయండి అండ్ ఇక్కడ కనెక్షన్ టైప్ అని అడుగుతుంది సెలెక్ట్ ది కనెక్షన్ టైప్ అని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీది ఏ కనెక్షన్ అన్నది మీ మీకు వాళ్ళు ఇస్తారు కదా దాన్ని బట్టి మీరు తీసుకోండి మీ స్టాటికా డైనమికా త్రిపుల్ పీ అని మీకు ఇచ్చే ప్రొవైడర్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట లోకల్ కంపెనీలు ఏవైనా సరే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అందరు త్రిపుల్ పీఏ వాడుతున్నారు అది తీసేసుకోండి ఒక భీమ్ వాళ్ళు ఏసీటీ వాళ్ళు అయితే డైనమిక్ వాడుతున్నారు కాబట్టి దాని మీద క్లిక్ చేయండి వాళ్ళని అడగండి అది ఏ సర్వర్ అనేది వాళ్ళు చెప్తారు అనమాట మీకు ఫస్ట్ అయితే మీరు త్రిపుల్ పీఏ చెప్తాను తర్వాత మీకు స్టాటిక్ డైనమిక్ గురించి కావాలన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను కంపల్సరీ ఆ వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు త్రిపుల్ పీఏ మీకు క్లిక్ చేయగానే మీకు మీ ప్రొవైడర్ ఇచ్చిన యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ మీ దగ్గర ఉంటుంది కదా అది ఎంటర్ చేయండి మీకు తెలియకపోతే మీ ప్రొవైడర్ ఫోన్ చేసి మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పంపించమంటే వాళ్ళు పంపిస్తారు అక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది నాకు వచ్చిన యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి వేను ఓకే అది నా పేరు అందుకే నార్మల్గా మీకు చూపించడానికి అలా పెట్టేస్తాను అనమాట ఓకే అండ్ పాస్వర్డ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన పాస్వర్డే పెట్టాలి మనకు ఇష్టం ఉన్నది పాస్వర్డ్ ఇక్కడ పెట్టకూడదు ఓకే వాళ్ళు ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ పెట్టేసేయండి అండ్ సర్వీస్ నేమ్ అడుగుతుంది ఆప్షనల్ అనమాట మీరు ఇస్తే ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు ఇస్తే మాత్రం బెస్ట్ కొంచెం ఓకే సర్వీస్ నెంబర్ మీ కంపెనీ వాళ్ళు అడిగి అది తీసుకోండి అండ్ తర్వాత అవి ఇచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అని ఇచ్చేసేయండి ఓకే నెక్స్ట్ అని ఇచ్చేస్తే ఇక్కడ మళ్ళీ డీలింగ్ ది వైర్లెస్ పాస్వర్డ్ ఏమన్నా పెట్టుకోవాలనుకుంటే అది ఉంటుంది కదా ఇందాక డిఐఆర్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ అని చూపించింది కదా ఆ పేరు మీరు మార్చేసుకొని ఏమైనా పా పేరు పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఆ పేరు పెట్టేసుకోండి అనమాట ఇక్కడే సపోజ్ నేను నా పేరు పెట్టేసుకుంటాను వేను అని అండ్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి ఏదో ఒకటి మనకి సెక్యూరిటీ అనమాట ఇది ఎవరు తెలియకుండా మీరు పెట్టుకోండి ఇది తెలిసినట్టు మీ పాస్వర్డ్ మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టే కదా ఓకే ఇది పెట్టేసుకొని తర్వాత నెక్స్ట్ అని ఇచ్చేసేయండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ అని బటన్ ఉంది కదా నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసేయండి తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ అని ఇచ్చేసేయండి నెక్స్ట్ అని ఇచ్చేయండి ఇక్కడ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ అనమాట ఎప్పుడన్నా మీరు మళ్ళీ రూటర్లో చేంజెస్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అడుగుతుంది అనమాట ఈ పాస్వర్డ్ అన్నది ఇది మీ ఇష్టం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మామూలు జనరల్గా అయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ పెడతారు లేదంటే అడ్మిన్ అని పెడతారు ఈ రెండిట్లో మీరు ఏదైనా పెట్టుకున్నారనుకోండి మీకు వచ్చే టెక్నీషియన్ అనేది కనుక్కోవడానికి విజీ ఉంటుంది మీరు ఇన్ కేసు మీరు మర్చిపోయినా కూడా జనరల్గా ఏదైనా పెడతారు కదా అని ఒక ఐడియా ఉంటుంది అనమాట ఓకే మీ ఇష్టం అది ఆప్షన్ అది ఏదైనా పెట్టుకోండి తర్వాత నెక్స్ట్ అని ఇచ్చేసేయండి ఇక్కడ చూసుకోండి మొత్తం మీరు ఇచ్చిన యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఓకే ఉన్నదా ఇది వైర్లెస్ నేమ్కి ఇది ఇచ్చారు అది ఓకే ఉన్నదా వైర్లెస్ ఎనబుల్ ఉందా అవన్నీ చూపిస్తున్నారు అనమాట ఓకే అట్లానే అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ ఇందాక చెప్పాను కదా అడ్మిన్ అని యూజర్ ఎంఎస్ అడ్మిన్ ఉంటుంది మీరు పాస్వర్డ్ అనేది ఇది ఉంటుంది ఇది రూటర్ ఎప్పుడైనా చేంజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇవన్నీ ఓకే అనిపిస్తే మీరు అప్లై ఇచ్చేసేయండి అప్లై చేయాలనుకోండి ఇక్కడ పైన ఇది మీకు వైఫై సింబల్ ఉంది కదా అది డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది పైన చూడండి పైన ఆప్షన్లో చూడండి ఇది డిస్కనెక్ట్ అయిందంటే మనకు మొత్తం కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు నేను నేను నెట్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు జస్ట్ మీకు జనరల్ కోసం చూపిస్తున్నాను అనమాట ఓకే ఇది చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు డిస్కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఇక్కడ పేరు చూపిస్తుంది ఇందాక వేరు మనం పెట